ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ശരണ്യാസ് ലെക്ചർ റൂം കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളിന്നൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ബി കോമിനും എം കോമിനും യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എം കോമിൻ്റെ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ വരുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റാണിത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബി കോമിലും ബിസിനസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ ഏകദേശം ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം കോമൺ തന്നെയാണ് എം കോമിൽ കുറച്ചുകൂടി വൈഡായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളിതിന് മുൻപുള്ള വീഡിയോസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം കാണാം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആകാതെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റിസർച്ച് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു റിസർച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ബി കോമിന് ആണെങ്കിലും എം കോം സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആകും നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടും നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിസർച്ച് പഠിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട വേരിയസ് സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസർച്ച് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പുതിയൊരു നോളജ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു സെർച്ച് ആണ് റിസർച്ച് എന്ന പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ആൻഡ് അനലൈസിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഇൻക്രീസ് അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഫെനോമിനൻ അണ്ടർ സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഏത് കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണോ പഠിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻസും ഡാറ്റാസ് എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു റോബർട്ട് റൂസ് റിസർച്ച് ഈസ് എസെൻഷ്യലി ആൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റെക്കോർഡിംഗ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഗെയിനിങ് നോളജ് നമുക്ക് നോളജ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിലൂടെ നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയൊരു നോളജ് അക്വയർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് റിസർച്ച് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റിസർച്ചിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂ നോളജ് ആണ് പുതിയൊരു അറിവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു അറിവ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് റിസർച്ച് എന്ന പ്രോസസ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ എവിഡൻസ് നമ്മൾ ഏതൊരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളതിനെ ഒരു കാര്യത്തിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് അതിലൂടെ നമ്മൾ എവിഡൻസ് കണ്ടെത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ
നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു റിസർച്ചർ എപ്പോഴും അൺസോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും അതിന് വേണ്ട ആൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകും അതിന് വേണ്ട സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അൺസോൾവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു റിസർച്ചർ എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കെയർഫുള്ളി റെക്കോർഡ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഡാറ്റാസൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ഈ ഡാറ്റാസൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതും അതിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം അതിൽ മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും വരാത്ത നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ലാസ്റ്റ് ഫീച്ചർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പേഷ്യൻസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് നമ്മളൊരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ക്ഷമ അതായത് ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്തേക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കൊന്നും അല്ല റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൈം എടുത്ത് അതിന് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ റിസർച്ചർക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് വേണം പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് റിസർച്ചിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിസർച്ച് എന്താണെന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മെയിൻലി നമ്മളൊരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ട്രൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ട്സ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടു ഡിസ്കവർ ട്രൂത്ത് ഓർ ഫാക്ട്സ് അതാണ് ഒരു റിസർച്ചിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസർച്ചർ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ന് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ സെർട്ടൈൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സയൻറ്റിഫിക് പ്രൊസീജിയേഴ്സും മെത്തേഡ്സൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്കവർ ദ ട്രൂത്ത് ഓർ ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ന്യൂ ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ടെക്നിക്കുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് കൺക്ലൂഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ടു റിസോൾവ് ദ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിൽ എന്തെങ്കിലും കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനും റിസോൾവ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു റിസർച്ച് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ടു ഗെയിൻ ഫെമിലിയാരിറ്റി വിത്ത് എ ഫിനോമിന ഓർ ടു അച്ചീവ് എ ന്യൂ അൻസ ഇൻസൈഡ് ടു ഇറ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫാക്ടിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫെമിലിയറൈസ് ആവാനും അതിനെക്കുറിച്ച് പുതിയൊരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ടു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് റിസർച്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ നോക്കി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആണ് ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റിസർച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഹെൽപ്സ് ഇൻ സോൾവിങ് സൊസൈറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അതിന് വേണ്ട സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ യൂസ്ഫുൾ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫീൽഡിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു സെക്ഷന് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാ ഫീൽഡിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഫീൽഡിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സെക്ഷൻസിനും ഈ ഒരു റിസർച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസേൺസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കൺസേൺസിനും റിസർച്ച് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഓരോ ബിസിനസ് കൺസേൺസും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
നമ്മളൊരു റിസേർച്ചിൽ ജനറലൈസേഷനിൽ എത്തുന്നത് ഡിറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്ഷൻ തിയറീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഒരു ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് എന്താണ് അതൊരു ലോജിക്കൽ ഓർഡർ ആണ് അതുപോലെ ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് അതാണ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലോജിക്ക് ഒരു ബിസിനസ് റിസേർച്ചിൽ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് എംപെരിക്കൽ ആണ് ഒരു ഗുഡ് റിസേർച്ച് എപ്പോഴും എംപെരിക്കൽ ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക നമ്മളുടെ അനുഭവപരമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് അനുഭവ നമ്മളുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് ആയിരിക്കും നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എംപെരിക്കൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ റെപ്ലിക്കബിൾ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റീസിന് പുറമെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റീസും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു റിസേർച്ചിന് എപ്പോഴും ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന റിസേർച്ച് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിസേർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസിനെ എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ റിസേർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ക്ലിയർലി എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാനേജബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം ഒരു റിസേർച്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ പോസിബിൾ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടാനുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുഡ് റിസേർച്ച് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് റിസേർച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റിസേർച്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് വേണമെന്നാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ സയൻറ്റിഫിക് മൈൻഡ് ഒരു റിസേർച്ചർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആയിരിക്കാം ഒരു റിസേർച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈക്സോ ഡിസ്ലൈക്സോ ഒന്നും അതിൽ അയാൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല റിസേർച്ച് വർക്ക് എപ്പോഴും അയാൾ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് മൈൻഡോട് കൂടി വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാണ്ട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രജുഡീസോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മളതിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല പറ്റില്ല സെക്കൻഡ് വൺ പറയുന്നത് ഹണ്ടർ ഓഫ് ട്രൂത്ത് ആൻഡ് നോളേജ് ഒരു റിസേർച്ചർ എപ്പോഴും ട്രൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നോളേജ് അറിയാൻ വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി എപ്പോഴും അനീഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഒരു സ്റ്റഡിയിലൂടെ കണ്ടെത്താനുള്ള ആ ഒരു ഈഗർനെസ് അയാൾക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം ഒരു റിസേർച്ചർ എപ്പോഴും അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മളുടെ എൻവറോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വരണമെങ്കിൽ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ കൂടി അത് പെട്ടെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും അത് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്കാനും അതിന് അനലൈസ് ചെയ്യാനും എല്ലാം അലേർട്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം നമ്മുടെ റിസേർച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ പവർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഒരു റിസേർച്ചർക്ക് എത്രയും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം വെൽ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ഒരു റിസേർച്ചർക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെയിനിങ്ങും കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു റിസേർച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയുമായിട്ട് അയാൾക്കൊരു നല്ലൊരു അറിവുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഏത് ഏരിയേനെ കുറിച്ചാണോ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ആ കാര്യവുമായിട്ട് അയാൾക്ക് കുറച്ച് നോളേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പേഷ്യൻസ് ആണ് ഒരു റിസേർച്ചർക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് പേഷ്യൻസ് നല്ല ക്ഷമയോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് സക്സസും ഉണ്ടാകാം ഫെയിലിയറും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അയാൾ എപ്പോഴും പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കറേജിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഒരു റിസേർച്ചറിനെ നമുക്ക് ഗുഡ് റിസേർച്ചർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റിസേർച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് റിസേർച്ച് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മളൊരു റിസേർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റേജസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മെയിൻലി
ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ റിസേർച്ചിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആ ഒരു റിസൾട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയും സ്റ്റേജസാണ് റിസേർച്ച് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എം കോം സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിൻലി ഇതിലൊരു എട്ട് ചാപ്റ്ററായിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ഒരു റിസേർച്ച് ദെൻ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് റിസേർച്ച് സർവേ എന്താണ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്കെയിലിങ് പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റിങ് ദ റിപ്പോർട്ട് ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് തീറയും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോബ്ലംസും ആണ് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് റിസേർച്ചിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സാണ് നമുക്കിനി അടുത്ത ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ ആണെങ്കിലും പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റിങ് ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സാണ് അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം എളുപ്പമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ബി കോമിൽ നമ്മളിത് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് എം കോം സ്റ്റുഡൻസിന് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങളാരും പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ 